പ്രിയമുള്ളവരെ മാപ്പിളക്കലാ അക്കാദമിയുടെ അറബി മലയാള കോഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് അറബി അക്ഷരമാലയാണ് ഇവിടെ അറബി അക്ഷരമാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പച്ച ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്നതത്രയും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ അത്രയും ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നോക്കാം അലിഫ് ബ ത ഇവയൊക്കെയും മലയാളത്തിലുള്ളവ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ മൂന്ന് പുള്ളിയുള്ള ഒരക്ഷരമാണ് അത് സ എന്താണത് പറയേണ്ടത് ഏതായാലും ആ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നാം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം കൂടി ഞാൻ പറയും ജീം ഹേ ഹോ ദാൽ ദാൽ റോ ജായ് സീൻ ഷീൻ സ്വാദ് ലോദ് തോ ലോ ഐൻ ഓയിൻ ഫോഫ് കാഫ് ലാം മീം നൂൻ വാവ് ഹ യാ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ അറബിയിൽ ഉള്ളൂ മലയാള അക്ഷരമാല നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അലിഫ് ബ ത സീം ഹേ ഹോ ദാൽ ദാൽ റോ ജായ് സീൻ ഷീൻ സ്വാദ് വാദ് തോ ലൈൻ ഓയിൻ ഫ കോഫ് കാഫ് ലാം മീം നൂൻ ഹ വാവ് യ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് അറബിയിൽ ഉള്ളത് ഈ അക്ഷരങ്ങളെ അകാരം ഇകാരം ഉകാരം ഇകാരം പോലെ നമ്മൾ സ്വരങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഹർക്കത്തുകൾ എന്നാൽ ഹർക്കത്ത് എന്നാൽ ചലനം എന്നാണ് അർത്ഥം മൂമെൻറ്റ് സമരം എന്നൊക്കെ ഹർക്കത്തിന് അറബിയിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അകാരം ഇകാരം ഉകാരം ഇകാരം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹർക്കത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുകയും വായിക്കുകയും വേണം അകാരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരക്ഷരമായി ഗണിക്കുക ആ റൗണ്ടിനെ ആ വൃത്തത്തെ ഒരു അക്ഷരമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വര ഫത്തഹ് എന്ന പേര് അങ്ങനെ ഒരു ഫത്തഹ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഫാണ് ആ അക്ഷരമെങ്കിൽ അതിനെ ആ എന്ന് വായിക്കും ബായാണ് അക്ഷരമെങ്കിൽ അതിനെ ബാ എന്ന് വായിക്കും ഫാ ഉ എന്ന അക്ഷരമാണെങ്കിൽ ആ ഫത്തഹ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫാ ഉ ഫാ എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇകാരം കിസറ് ഇങ്ങനെ ഒരു വര അടിയിലാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ അതിനെ ഇ ബി കി ഇങ്ങനെ വായിക്കും എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അലിഫിടുക എന്നിട്ട് ഫത്തഹ് മേ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരക്കുക ഈ എഴുതുമ്പോൾ ഫ അലിഫ് ആദ്യം ഇടുന്നു പിന്നീട് കിസറിടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി ശീലിക്കേണ്ടത് ഇനി ഉകാരവും ഇകാരവുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്ഷരമാണ് ഇതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൊമ്മ് ഇട്ടാൽ അത് ഉ ബു പു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സുക്കൂൻ 
ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഇടുന്നതിനെയാണ് സുക്കൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുക്കൂനാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അക്ഷരത്തെ ഇ ബ് ഫ് പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഉ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അലിഫ് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊമ്മിടുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയും ഇടാറുണ്ട് ഇതും ലൊമ്പ് തന്നെയാണ് അലിഫ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു വര സുക്കോൻ ഇ അപ്പൊ ഇതാണ് ലൊമ്മ് ഇതാണ് സുക്കോൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെർക്കത്തുകൾ ഇടേണ്ടത് തെൻവീനുകൾ എന്ന ഒരു രൂപം കൂടി അറബി ഭാഷയിലുണ്ട് അൻ ഇൻ ഒൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തെൻവീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അൻ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ അതിനുശേഷം എൻ എന്ന ഒരു ചില്ലക്ഷരം കൂടി ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ അറബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് വര രണ്ട് ഫത്തഹ് തെൻവീൻ ഫത്തഹ് എന്ന് അതിന് പറയാറുണ്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അൻ ബൻ തൻ കൻ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതക്ഷരത്തെയും നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തെൻവീൻ കിസർ രണ്ട് കിസറുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിൻ തിൻ മിൻ ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ ഉകാരത്തിലും രണ്ട് തെൻ രണ്ട് ലൊമ്മുകൾ തെൻവീൻ ലൊമ്മ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൻ ബുൻ തുൻ ജുൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനും എഴുതാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിന് തെൻവീൻ ഫത്തഹ് രണ്ടാമത്തേത് തെൻവീൻ കിസർ മൂന്നാമത്തേത് തെൻവീൻ ലൊമ്മ് അൻ എന്നെഴുതുമ്പോ രണ്ട് ഫത്തഹ് ഇൻ എഴുതുമ്പോ രണ്ട് കിസർ ഉൻ എഴുതുമ്പോ രണ്ട് ലൊമ്മുകളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് നോക്കൂ മലയാളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അലിഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്തഹ് ആ അലിഫ് അതിനടിയിൽ കിസർ ഇ അലിഫ് അതിന് മുകളിൽ ലൊമ്മ് ഉ അലിഫ് അതിന് മുകളിൽ സുക്കോൻ ഇ ഇനി ബ എന്ന അക്ഷരം ഇതുപോലെ മാറി വരുന്നത് നോക്കുക ഫത്തഹിട്ടപ്പോൾ ബ കിസറിട്ടപ്പോൾ ബി ലൊമ്മിട്ടപ്പോൾ ബു സുക്കോനിട്ടപ്പോൾ ബ് ഇനി തെൻവീൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ ആ ബൻ ഈ ബൻ ബായുടെ മുകളിൽ രണ്ട് ഫത്തഹിട്ടപ്പോഴാണ് ബൻ എന്നാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അരിഫ് കൂടി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ലിഖിത രൂപം അങ്ങനെയാണ് അബിൻ അബുൻ അബൻ എന്ന് എഴുതുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമായും ചേർക്കണം എന്നാണ് ചില എഴുത്തിന് ചില ഘടനകളെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് ഇത് ബ എന്ന അക്ഷരമാണ് ബായുടെ അടിയിൽ ഒരു പുള്ളിയാണ് ഉണ്ടാവുക ബ എന്ന അക്ഷരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഫത്തഹ് വന്നപ്പോൾ ബ അടിയിൽ കിസർ വന്നപ്പോൾ ബി മുകളിൽ ലൊമ്മ് വന്നപ്പോൾ ബു സുക്കൂൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ബ് ഇനി തെൻവീൻ വന്നത് നോക്കുക തെൻവീൻ ഫത്തഹ് ആ ബൻ ഇവിടെ തെൻവീൻ ഫത്തഹ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു അലിഫ് കൂടി കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആ ബിൻ തെൻവീൻ കിസർ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഉച്ചാരണം വന്നത് ആ ബുൻ തെൻവീൻ ലൊമ്മ് കൊടുത്തു ആ ബുൻ ദാല് എന്ന അക്ഷരം ദാല് എന്ന അക്ഷരത്തിന് മുകളിൽ ഫത്തഹ് കൊടുത്തപ്പോ ദ എന്നായി കിസർ കൊടുത്തപ്പോ ദി എന്നായി ലൊമ്മ് കൊടുത്തപ്പോ ദു എന്നായി സുക്കൂൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ദ എന്നായി ദ 
दी दो द इन वाले सिंपिटर मेटी साधिकम अरबी भाषा प्रत्येक मतर क्यों ना मनस अरबी अक्षर कूटी एवभाव अरबी अक्षर नलया साधारण औद्योगिकमेंटर एल अक्षर उपयोग पढ़य आधार नमुक कूटे का साधिकमेंपयोग मलया पक्षे अरबी अक्षर अरबील कूटक्षर मात्र अब इवे आर पुनिकव कूटे एने वर का नोकू आ बाक्षर वलत इटत अरबी वर इत वलत मलया श्रद्धि आ बल कूटे श्रद्धि आक्षर तोड़ मतरक्षर चेर चेर अद्चे बु लूड़ी निकलू आल इवे बे कुसान कुनिपी ला इो चेत ना वेट साधिक आबल ए श्रद्धि आटे आकू ब श्रद्धि ई कुनिप इलाेर चेर वरुद नमुक का साधिक अगर मतलब अक्षर कूटे नोकू ई बी लुन कूटे ई बोड ला चेर निकल कुनिपी ई बी लुन आबल श मलया इबिलुन इबिलुनम अरबी अर्थ अबल नमुक मलया उपयोग पद नोकूर्ो नेरते या चिल कूड़ी अवड़े को अगर अरबील रुम्बा तेन्वीन लोम वाले सीमपिड़ा इवे अब कूटे श्रद्धि बुरते अलिफ कूटे एलते दाल कूटे पचा अक्षर नोकू बुद्ध इवे बूर् रूम कूड़ी निका पक्षे दुन दाल इोड़ो चेर निकल रूप पिन्े वर अक्षर चेर के विशद नमुक पीड़ पढ़ी बाबे एल अक्षर चेर निका वेट साधिक बाहर 
ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വെക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ശരിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക ബുൻ 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 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹർക്കത്തുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഇ ഉ അൻ ഇൻ ഉൻ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മദ്ദുകൾ പഠിക്കാം മദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടുക എന്നാണ് ആ ദീർഘരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മദ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്ദ എന്നത് അറബി പദമാണ് മദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടി എന്നാണ് ആ ഈ ഊ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദീർഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മദ്ദുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എന്നതിന് അലിഫും ഈ എന്നതിന് യാവും ഊ എന്നതിന് വാവും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം നോക്കൂ മലയാളത്തിൽ ആ രണ്ടും രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക് ശേഷം ഒരു ദീർഘത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അറബിയിൽ നോക്കൂ അല അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്തഹാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദീർഘമാക്കിയപ്പോൾ ദീർഘമാക്കിയപ്പോൾ ആല എന്ന് കിട്ടാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വര വരച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ തന്നെ വരക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്തഹി ചരിച്ച് വരക്കുമ്പോഴാണ് ആ എന്ന ഉച്ചാരണം കിട്ടുക എന്നാൽ മദ്ദ് അലിഫ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഒരു ചെറിയ വര ആ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഫത്തഹി ചരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് മദ്ദ് നേരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി മദ്ദ് തന്നെ അലിഫിട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇതും മദ്ദ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മദ്ദുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആൻ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഖുർആൻ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ നീട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ മദ്ദ് ഇടാറുള്ളത് ഒരു അലിഫിൻ്റെ കതിർ നീട്ടേണ്ടിടത്ത് ഒരു അലിഫ് ആ ആ ഇത്ര പറയേണ്ടത് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മദ്ദ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആല നമ്മൾ മദ്ദ് കൊടുത്തു ആല എന്നായി ഇവിടെ മറ്റൊരു ആക്ക് നീട്ടാൻ മറ്റൊരക്ഷരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല ആല ആല ഈ ആല എഴുതിയടുത്ത് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയും ലായും കൂട്ടി എഴുതുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടക്ഷരങ്ങളും വേറെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇറ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ റ അത് ദീർഘം കൊടുത്ത് ഈ എന്നെഴുതിയപ്പോൾ ക്ക് ശേഷം ഒരു യാ കൊടുക്കുകയാണ് ഈറ കൂട്ടി എഴുതിയപ്പോൾ യാ ഉം റാ ഉം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ഈ വേറെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരിക്കലും കൂട്ടി എഴുതുന്നതല്ല ഈറ ഈറ നോക്കൂ ഉറ ലമ്മാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ീട്ടാൻ ഊറ എന്നാക്കാൻ ഒരു വാവ് കൂടെ കൊടുത്തു ഈ എന്ന് കിട്ടാൻ യാ കൊടുത്തു ഊ എന്ന് കിട്ടാൻ വാവ് കൊടുത്തു 
ഊറ എന്നെഴുതിയത് കാണാം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയെഴുതാൻ പറ്റില്ല ഊറ 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 ഈ രണ്ട് ലിപികളും നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇത് അറബിയിലെ നെസ്ഹി ലിപിയാണ് ഇത് ഫുന്നാനി ലിപിയാണ് നമ്മുടെ അറബി മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലിപിയിലാണ് കാരണം കൂടുതൽ ചിഹ്നങ്ങൾ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഈ ലിപിക്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഊറ ഊ എന്നാവാൻ അലിഫിന് ശേഷം ഒരു വാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്നാവാൻ യാവും ഊ എന്നാവാൻ വാവും ഇങ്ങനെ ദീർഘങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആദിയിൽ ആദിയിൽ ആക്ക് ഒരു മദ്ദ് കൊടുത്തു ദി ഇ ല് ഇത് ൽ എന്നുള്ളതിന് അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുത്തത് ചില്ലുകൾ കിട്ടാൻ അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അബീ ഊര് നമ്മൾ അറബി അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരക്ഷരം അറബി മലയാളത്തിലുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ര എന്നത് അറബി മലയാളമാണ് മദ്ദുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഷെദ്ദുകളാണ് പറയുന്നത് കൂട്ട അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷെദ്ദുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ ദ് കൂട്ടണം ദ ധ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അറബിയിൽ ദ് കൂട്ടണം ദാല് സമം ധ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു കല ഇട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഷദ്ദ് എന്നാണ് പറയുക ഷദ്ദ എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി എന്നാണ് കെട്ട് അത് ദ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക ദ ശ്രദ്ധായി അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇരട്ടിപ്പുകൾക്കാണ് ശ്രദ്ധകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് ആ ല് ല ല് അല്ലൽ ല എന്ന ഉച്ചാരണം കിട്ടാൻ ല് പ്ലസ് ലായാണ് ല അതിന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം മൂന്നക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഇരട്ടിപ്പാണ് ല് ല അതിന് പകരമാണ് ലായുടെ മുകളിൽ ഒരു കെട്ട് കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് അല്ലൽ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അലിഫ് കൂടിയിട്ടില്ല രണ്ട് ലാമുകൾ തമ്മിലാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് റ ബ് ബ റബ്ബർ ഇവിടെ ബ് ബ അതിന് പകരം ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു റബ്ബർ റബ്ബി റ ബ് ബി റബ്ബി മ ദ് ദ് മദ് മദ് ബല്ലാതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളത് ശീലിക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല ഇനി കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബല്ലാതെ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരികയാണ് ഇത് അറബി മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുത എഴുതണം റുബ ബല്ല ലുബുൻ ലബ്ബ ബാലൻ മാല മറയിൽ ദമ്മിൽ ഇതിൽ 
പഠിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മ മ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മ മീം ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ മീമ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ മീമ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മീമ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ചില്ലുകളും അർദ്ധസുക്കൂനും മലയാളത്തിൽ പതിനാല് എന്നുള്ളത് പോലെ പൂർണ്ണ ഉച്ചാരണമുള്ള സംവൃതോകാരവും അതിനാൽ എന്നത് പോലെയുള്ള എന്നതിലുള്ള പോലെ അർദ്ധോച്ചാരണവുമുള്ള സംവൃതോകാരവും ഉണ്ടല്ലോ അർദ്ധോച്ചാരണമുള്ളത് ചില്ലായിട്ടാണ് എഴുതുക എന്നാൽ അറബി മലയാളത്തിൽ അർദ്ധ ഉച്ചാരണമുള്ള സംവൃതോകാരം അർദ്ധസുക്കൂനായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇത് അർദ്ധ സംവൃതോകാരമാണ് ഇത് പൂർണ്ണ സംവൃതോകാരമാണ് സുക്കൂനാണിത് അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് ഇത് ഇത് പൂർണ്ണ സുക്കൂനാണ് ല് എന്ന് പറയേണ്ടടുത്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ ൽ എന്ന് ചില്ല് വരേണ്ടടുത്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ കൊടുത്തു അവന് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവന് കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതേണ്ടടുത്ത് ഈ സുക്കൂൻ ഇടേണ്ടി വരും അവൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളയിടത്ത് ഈ അർദ്ധ സുക്കൂൻ ഇടേണ്ടി വരും അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തത് മിൽമ മിൽമ എന്നുള്ളയിടത്ത് ലാമിന് മുകളിൽ അർദ്ധ സുക്കൂൻ ഇട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുത്തത് അരുൺ അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുത്തത് വരം അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് വരൻ അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് അവന് കാറുണ്ട് അവന് കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ അവന് സുക്കൂൻ പൂർണ്ണമാണ് കാറുണ്ട് എന്നുള്ളയിടത്ത് നായും ഡായും ചേർക്കേണ്ടയിടത്ത് അർദ്ധ സുക്കൂനാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോ അവൻ അവന് അവൻ എന്ന് പറയേണ്ടയിടത്ത് അർദ്ധ സുക്കൂനും അവന് എന്നുള്ളയിടത്ത് പൂർണ്ണ സുക്കൂനുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ സ്വരങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറബി മലയാളത്തിൽ നോക്കാം ആ ആ ഇന്നുള്ളയിടത്ത് അലിഫിട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൂർണ്ണ സുക്കൂനിട്ടു പിന്നെ റാ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അർദ്ധ സുക്കൂനിട്ടു ഇറ് എ എ പറയേണ്ടടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എ എ ഐ ഒ ഒ ഔ ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വരങ്ങളെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ എന്ന് എഴുതിയത് നോക്കൂ ആ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അലിഫ് ഇടുന്നത് കണ്ടോ പിന്നീടാണ് ഫത്തഹ് ഇടുന്നത് അലിഫ് താഴോട്ടിടുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് ഫത്തഹ് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നു ആ ആ എഴുതുന്ന ഇടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം അലിഫ് ഇടുന്നു പിന്നീട് മദ്ദ് താഴോട്ടിടുന്നു ആ അലിഫാണ് ഈ അലിഫിൻ്റെ മുകളിലാണ് മദ്ദ് കൊടുക്കുന്നത് 
ഈ നോക്കുക ആദ്യം അലിഫിടുന്നു പിന്നീട് കിസറിടുന്നു ഈ ഈ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അലിഫിടുന്നു പിന്നീട് കിസറിടുന്നു പിന്നീട് യാ ഇടുന്നു എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അലിഫിടുന്നു പിന്നീട് ലൊമ്മിടുന്നു ഊ ഇനി ഊ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അലിഫിടുന്നു ലൊമ്മിടുന്നു വാവിടുന്നു ഊ അലിഫ് ലൊമ്മ വാവ് ഇർ ഇർ എന്നെഴുതാൻ ഇത് ശരിക്കും ഇർ എന്നും വായിക്കാം ഇർ എന്നുള്ളതിനും നമ്മുടെ അറബി മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു റാ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അർദ്ധ സുക്കൂൻ ഇടുന്നു ഇർ എ ഇടുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എ ഇടാൻ അലിഫിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എകാരം ഇടുന്നു അലിഫിടുന്നു എകാരം ഇടുന്നു അറബിയിൽ എകാരം ഇല്ല എ എ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലിഫിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ലൊമ്മ മജ്ഹൂല് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏ ഇടാനും ഏ ഇട്ടിട്ട് ഒരു യാഗ് കൊടുത്താൽ ഏ ആയി അലിഫിടുന്നു ലൊമ്മ മജഹൂലിടുന്നു യാ ഇടുന്നു അലിഫ് എകാരം യാ ഏ അപ്പോ ഒരു ശരിയാകൃതിയാണ് ഇത് ഏകാരം വരാൻ ഏകാരം വരാൻ അപ്പോ ഈ ശരിയാകൃതി അങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോകുന്നത് വലത്തോട്ടാണ് ഐ നോക്കുക അലിഫിടുന്നു ഫത്തഹിടുന്നു യാ ഇടുന്നു അലിഫ് ഫത്തഹ് യാ ഐ ഐ ഐ അലിഫ് ഫത്തഹ് യാ രണ്ട് പുള്ളിയാണിത് രണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒറ്റ വര വരച്ചാൽ മതി ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എ ഐ പറഞ്ഞു ഇനി ഓ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട ശരി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അലിഫിട്ടു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ എയുടെ ശരി പക്ഷെ ഓ വരുമ്പോൾ അലിഫിടുന്നു ഈ ശരി തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ഓ ഇത് മറിച്ചിടുകയാണ് അപ്പോൾ അലിഫിടുന്നു അലിഫിടുന്നു ഒകാരം ഇടുന്നു അലിഫിടുന്നു ഒകാരം ഇടുന്നു ഓ ഓ ആക്കുമ്പോഴും ഒരു വാവ് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ ഇട്ടിട്ട് ഓക്ക് ശേഷം ഒരു വാവ് കൊടുക്കുന്നു അലിഫ് ഒകാരം വാവ് അലിഫ് ഒകാരം 
वाव ओ आओ आओ वेरान अलिफुडुनो फतह वाव सुकून आओ अलिफ फतह वाव सुकून आओ इंगेने आणु अरबी मलयालतिल स्वराक्षरंगल एड़ुदे एंड़ुदु अपोल इन्न नम्मल हर्कत्तुगल मद्धुगल शद्धुगल स्वरंगल इवै आणु पडिच्चदु एल्ला वरकुम नन्नी नमस्कारू